കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് കോട്ടുവത്തില്ലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ജനിച്ചത് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന കെ ദാമോദരൻ പോറ്റിയായിരുന്നു അച്ഛൻ അമ്മ നങ്ങയ്യ അന്തർജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വിവാഹിതയായി ഭർത്താവ് അമനക്കരയില്ലത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കവിതാ രചനയിലൂടെയാണ് ലളിതാംബിക സാഹിത്യരംഗത്ത് കാൽവെച്ചത് എന്നാൽ ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധമായത് നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തിലെ ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളിൽക്കിടയിൽ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനുള്ളത് പതിനൊന്ന് സമാഹാരങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ആ കഥാലോകത്തിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഭിന്ന തലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ തീക്ഷ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലാണിത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ നോവൽ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ളവയാണ് ലളിതാംബികയുടെ മിക്ക രചനകളും നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസ ജീർണതകളെയും ഒക്കെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയമായ ഇതിവൃത്തമുള്ള ഒരു കഥയാണ് മനുഷ്യപുത്രി തിരക്കു പിടിച്ച മന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയ സന്ദർശകരും പരാതിക്കാരും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കടന്നു ചെന്നു വേഗം കാര്യം പറയൂ എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന മന്ത്രിയോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇരിക്കണില്ല ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയെ ഇരിക്കണില്ല ഇപ്പോ പോയിക്കോളാം ഒന്ന് കാണാനെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മന്ത്രി താൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി ഓ ഹേ എന്റെ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ കൊടുത്തു കൊടുത്തു നശിച്ച ഒരില്ലത്തിലെ കുഞ്ഞാത്തലമ്മയാണ് തന്നെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ആഹാരം തന്നും സ്കൂളിലയച്ചും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന കാര്യം അയാൾ ഓർത്തു ജന്മിത്വം നശിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട് വിജയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായ മന്ത്രിയോട് ആ വൃദ്ധ സന്ദർശക തന്റെ പൗത്രനെ മുൻപോട്ട് നീക്കി നിർത്തി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ണിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് തരിക ഉച്ചക്കഞ്ഞിയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ രക്ഷിക്കണേ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയ മന്ത്രി കുഞ്ഞാത്തലമ്മയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു മാപ്പ് തരിക അമ്മേ മാപ്പ് തരൂ ഉണ്ണാനില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിനിടയിൽ ചോറ് വിളമ്പി തന്ന കൈകൾ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ശപിക്കുന്നില്ല ആ ഉച്ചക്കഞ്ഞി പോലും എന്റെ വരുതിയില്ല പക്ഷേ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് അമ്മയില്ലാത്ത ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിക്ക് ഒരമ്മയാവണേ അവിടുന്ന് മലയാള ചെറുകഥയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ പൊതുവെയും ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് മനുഷ്യപുത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ കഥ പുറത്തു വരുന്നത് ഐക്യ കേരളം അതിന്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ദശകം പിന്നിട്ടപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ഘടനയിലുണ്ടായ മാറ്റവും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ് ഈ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ കീഴ്മറിച്ചിലുകളുടെയും ഭൂനിയമ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും മറ്റും ഫലമായി അനാഥമായ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയും പ്രതീകവുമാണ് കുഞ്ഞാത്തലമ്മ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ ഭൂതകാല സ്മൃതികളെ മുൻനിർത്തിയാണ് കഥ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഓർമ്മകൾ മരിക്കുകയോ മനുഷ്യത്വം നിശേഷം മാർന്നു പോവുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും അയാളെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നതും ആ വികാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാലം മാറിയതിലും ജീവിതാവസ്ഥങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞതിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധേയവുമാണ് തന്റെ ചില മറവികളെ കുറിച്ച് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി സ്വയം പരിതപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം കയ്യാളുന്നവരെയും അതിന് ഇരയാകുന്നവരെയും ഒരുപോലെ നിസ്സഹായരാക്കുന്നതാണ് അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കഥ ഈ കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു